Alors, je suis Marie-Pierre Bouchard, je suis conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Bois-Francs. Euh, J'en suis à ma neuvième année comme conseillère pédagogique. Avant, j'ai été enseignante euh, au primaire, dans ma commission scolaire toujours. Euh, les dossiers que je porte, euh, à part euh, le programme d'accompagnement des nouveaux enseignants, euh, il y a l'intelligence émotionnelle au primaire secondaire, la gestion de classe participative primaire secondaire aussi. C'est un lien hein, euh, étroit avec euh, notre programme d'accompagnement des nouveaux enseignants. Euh, je m'occupe aussi des quatre disciplines au niveau du développement professionnel euh, au secondaire, tout ce qui est PPO, Explo de la FP, sensibilisation à l'entrepreneuriat, projet intégrateur. Je travaille aussi avec une collègue au niveau de la collaboration école-famille, autant au niveau primaire, secondaire. Et on vient de m'ajouter le dossier mentorat euh, la semaine dernière, euh, parce que la personne qui portait le dossier à la commission scolaire prend sa retraite. Et comme c'est, vous allez voir… Euh, dans la présentation que je vais vous faire, le programme d'accompagnement des nouveaux enseignants et le mentorat, c'est euh, intimement lié. Donc, euh, dans un premier temps, on touche euh, les mêmes, le même personnel, donc euh, le dossier euh, me revient. Alors, ça fait euh, partie des tâches que j'occupe dans ma commission scolaire. Ça va pour ça. Alors, euh, c'est vraiment à toute simplicité cet après-midi que je vais vous partager ce qu'on qu vit chez nous, à notre commission scolaire. Euh, le programme d'accompagnement des nouveaux enseignants, euh, il est évolutif. Hein, quand moi, je suis arrivée à la commission scolaire, euh, on avait une journée seulement pour ceux qui venaient d'obtenir leur troisième contrat. C'est une journée de formation en nous et on formait sur le programme de formation et sur l'évaluation. Ce qui fait qu'on en est rendu là où on, a, on en est rendu maintenant, c'est les besoins des enseignants qui nous disaient « Ah, cette formation-là, si je l'avais eue plus tôt dans mon parcours, fait que là, on se dit, ah oui, bon, mais ça veut dire qu'on va aller toucher les deuxièmes contrats. » Là, on donnait de la formation sur les disciplines ou sur les approches, puis là, on nous disait, « Hey, si on avait eu ça avant. » Ce qui fait qu'on est rendu à un programme qui débute au niveau de la suppléance jusqu'à l'obtention du troisième contrat, où nous, à notre commission scolaire, c'est l'accès à la liste prioritaire. OK? On est à penser à aller toucher les deux prochaines années, donc les pour avoir un programme qui euh, touche les cinq premières années, euh, l'insertion professionnelle. Là. Donc, quand ils obtiennent un poste, les suivent encore deux ans. Le menu de l'atelier, l'accueil, l'objectif du PAN. Le PAN, c'est l'abréviation pour Programme d'accompagnement des nouveaux enseignants, parce que ça nous fait un titre qui est long de même. Donc, PAN, présentation du PAN. Je vais vous euh, situer un petit peu pour, sur les formations. Qu'est-ce qui se passe dans notre commission scolaire, au volet, du volet suppléant jusqu'au volet troisième contrat? Et ensuite, je vais vous parler de notre séminaire d'insertion professionnelle qui a lieu en août, deux journées en août, pour ceux qui sont en voie d'obtenir un deuxième et un trois, ou un troisième contrat. Puis, s'il y a des questions à la fin, bien, ça me fera plaisir d'y répondre. L'objectif du programme d'accompagnement des nouveaux enseignants, faciliter l'entrée dans la profession euh, des nouvelles enseignantes et des nouveaux enseignants que nous accueillons à la commission scolaire, hein, on le sait. On est ici, ce pas pour rien, hein, que les, les premières années sont les, euh, les plus critiques, les plus difficiles. Puis ce qu'on veut, c'est garder nos, euh, nos nouveaux enseignants. Donc, on veut les outiller là, adéquatement. Donc, notre programme vise à outiller, soutenir, accompagner, informer et former les nouveaux enseignants dans le but de perfectionner leurs compétences professionnelles, dans le fond, de parfaire le développement des compétences professionnelles. Et l'insertion professionnelle à la commission scolaire, c'est le fruit de l'association du programme d'accompagnement ainsi que le service de mentorat. Tantôt, je vous disais, c'est indissociable, mais c'est ça. Le programme d'accompagnement, comme on le connaît maintenant à notre commission scolaire, ça fait à peu près 5-6 ans qu'on a cette formule-là. Et le service du mentorat, dans le fond, ça fait euh, 20 ans et quelques poussières que ça existe au niveau là, du mentorat. Okay? Donc, on a comme deux volets dans notre programme d'accompagnement, un volet qui est plus formation, puis un volet qui est vraiment le service de mentorat. Valeur ajoutée. En fait, euh, je ne pouvais pas passer sous silence. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien chez nous? Qu'est-ce qui fait que la mise en œuvre, elle est facilitée? Bien, il y a tout d'abord la collaboration avec les ressources humaines. Ce matin, je participais à un autre atelier où on disait que c'était vraiment les, les euh, ressources humaines qui euh, chapeautaient l'insertion professionnelle, alors que chez nous, c'est le, le côté pédagogique. Donc, c'est les services éducatifs. Mais c'est une collaboration qui, euh, qui est importante avec euh, les ressources humaines. Entre autres, l'implication de notre directrice de ressources humaines, euh, elle, dans le fond, elle y croit. Elle croit à l'impact que ça peut avoir, une insertion professionnelle où il y a de l'accompagnement. Euh, 
elle participe au séminaire d'insertion professionnelle aussi. Elle rencontre nos jeunes euh, à différents niveaux dans leur cheminement. Euh, elle a bâti une trousse commission scolaire euh, avec un petit comité, justement pour une trousse qui traite là, de l'insertion professionnelle, qui est dans les murs de toutes les écoles de notre commission scolaire. Euh, au niveau des entrevues, des entrevues de sélection pour, euh, pour l'obtention, de, pour aller sur la liste prioritaire, dans le fond, il y a toujours des questions par rapport à est-ce que tu participes au programme d'accompagnement, quelles sont les formations que tu as suivies, etc. Parle-moi-en. Donc, déjà là, elle, elle donne une, cré une crédibilité à notre, à notre programme qui n'est pas, soi-disant, euh, je vous le dis tout de suite, il n'est pas obligatoire pour le moment. On le souhaite un jour, mais il ne l'est pas présentement. Euh, et elle fait la promotion aussi quand elle va dans les universités, là, dans nos universités bassins pour notre commission scolaire, elle fait la promotion déjà du programme. Elle remet le petit dépliant, puis elle en parle. Okay? Donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment précieux, là, comme, euh, en tout cas, comme, comme support. Il y a aussi qu'à chaque mois, moi, je reçois la liste des nouveaux enseignants qui ont reçu des nouveaux contrats. Parce qu'on ne peut pas en échapper. On, on, a, on a les contrats qui sont donnés en début d'année, mais en octobre, novembre, décembre, là, puis toute l'année, il y en a des contrats. Donc, à chaque mois, j'ai une nouvelle liste. Ce qui fait que moi, je peux communiquer avec les nouveaux enseignants, leur parler du, euh, du programme, les inviter aux formations, en tout cas, au moins avoir leurs coordonnées pour pouvoir euh, faire un suivi avec ces gens-là. Donc, ça, c'est grâce aux, aux ressources humaines. Et à la fin de l'année, à notre commission scolaire, il y a ce qu'on appelle l'opération Charme. C'est euh, entre autres pour euh, recruter des enseignants du secondaire, parce qu'il y a des champs où on manque d'enseignants au secondaire. Et les directions sont présentes, les directions de secondaire sont présentes pour rencontrer les jeunes. C'est un peu un genre de speed dating. Vous connaissez un peu le principe. Donc, les jeunes viennent, on parle un peu de la commission scolaire, bon, puis ils font le tour des directions. Et euh, moi, je suis invitée à cette rencontre-là pour leur parler du euh, programme d'accompagnement. Donc, on a une autre belle visibilité à ce, à ce niveau-là. Ça va? Il y a aussi l'équipe des conseillers et conseillères pédagogiques, mes collègues euh, qui sont très présents aussi tout au long de ce programme-là. Au niveau du séminaire d'insertion professionnelle, au niveau des euh, ils offrent des ateliers, au niveau des formations qu'ils vont donner spécifiques à leur discipline, entre autres, ou à leurs approches. Euh, il y a souvent, bon, nous, en tout cas, on connaît au primaire euh, tout le phénomène des dégagements de tâches, qui suscite beaucoup de, de petits contrats. Fait il y a des, des enseignants qui se retrouvent avec des, des tâches euh, multi, hein, de plein d'affaires. Donc, on a des formations là, qui sont adaptées là, pour eux autres, là, pour les accompagner comme il faut. Donc, ça, c'est euh, grâce à, à l'équipe des conseillers et conseillères pédagogiques. L'ouverture aussi de la directrice des services éducatifs, la directrice adjointe, euh, qui sont aussi euh, très ouvertes, qui, euh, qui en parlent, qui nous, qui nous soutiennent, nous accompagnent là-dedans. Donc, euh, c'est important aussi d'avoir cette reconnaissance-là. Et il y a une petite puce qui manque, mais je parlerai aussi du secrétariat. Parce que quand on mène euh, un programme comme ça, il y a beaucoup de paperasse parce qu'on envoie un courriel au nouveau, les formations, les inscriptions. Donc, une gestion qui, euh, qui se fait par le secrétariat et ça, c'est euh, vraiment… Euh, on est choyé. Alors, je vais vous parler de notre plan de formation, donc euh, du volet suppléance au troisième contrat. Mais avant, je vais vous parler budget, parce que peut-être ça leur intéresse de savoir euh, comment ça nous coûte. OK donc, euh, le budget dont je vous parle là n'inclut pas le mentorat, OK? C'est seulement le programme d'accompagnement, OK? Le budget du mentorat, là, je, je vous dis ça euh, comme ça parce que je n'ai pas encore lu vraiment le dossier, c'est autour de 25 000 OK? Parce qu'il y a des dégagements de mentors et tout ça, là. Mais ça, c'est autre chose. Là. Nous autres, notre budget au niveau du programme d'accompagnement, on roule autour de 6 550 à peu près. Alors, voici comment ça peut se, se répartir. Donc, il y a quatre jours de libération où moi, je travaille en collaboration avec une enseignante responsable du mentorat. En fait, c'est que il y a, il y a, dans l'équipe de mentors, il y a trois mentors qui ont été, qui ont du temps de reconnu pour un peu euh, préparer des rencontres avec les mentors et tout ça. Moi, mon rôle en, en portant le dossier, c'est plus la, la coordination de tout ça. Okay, puis donner une voix là, à, à ce, au mentor, faire du développement. Ça va être plus ça mon rôle. Alors, je travaille avec une des enseignantes qui est responsable du mentor. Elle, elle participe avec moi à l'élaboration du programme d'accompagnement. Okay, donc, elle, on a quatre jours de travail ensemble durant l'année. Ça va? 
Et là, à ce moment-là, bon, on, on déploie notre plan d'action, on planifie les formations, on, on prévoit pour l'année suivante, bon, plein de choses, on, on fait l'organisation. Nos enseignants qui obtiennent un troisième contrat ont le droit d'avoir une journée et demie de libération. Maintenant, il y a des conditions à ces libérations-là, ce n'est pas juste pour le plaisir d'être libéré. C'est une journée de libération avec les conseillers pédagogiques, que ce soit disciplinaire ou que ce soit en approche. Leur journée, ils ont le droit de le faire une journée complète avec la même personne ou bien sur deux demi-journées, ça pourrait être quelqu'un qui dit « moi j'aurais besoin d'évaluation, j'aurais besoin de gestion de classe ». Ils font des demi-journées comme ça. Ça pourrait être « moi je suis un nouvel enseignant par exemple au secondaire, euh, j'enseigne en maths mais je suis formé en univers social ». Il va peut-être passer sa journée avec le CP de maths ou faire une demi-journée puis une autre demi-journée plus tard. Okay? Ils arrangent ça là, à, leur, à leur goût. Et la deuxième demi-journée où ils sont libérés, c'est euh, une journée où on va faire un, une espèce de petit bilan de leur vécu de trois ans dans le, dans le programme d'accompagnement. Okay? Et aussi, on travaille, euh, on, on revient sur « c'est quoi ma conception de ma profession avant, maintenant, puis comment je me vois dans le futur? » On va regarder ça aussi avec eux autres. Ça va? Donc, c'est ça. On compte à peu près 15 enseignants, c'est plus ou moins ça. Là, au niveau de soi, cette année, on avait 18 troisième contrat. Fait que, là, mon budget, ben, on, on le compte toujours à peu près à 15, là, euh, à 15 enseignants. Donc, fois 217 dollars, ça nous donne 5 750 là, de, de dégagement pour les, pour les enseignants du troisième contrat. Et on a 800 dollars de, de frais autres, là, que ce soit des journées de libération qu'on a besoin pour euh, autre chose, pour du matériel, etc. Ce qui fait 6 550 dollars pour l'année qui s'en vient. Voilà ce suppléant. Donc, euh, nos suppléants, on les voit euh, sur des journées pédagogiques. Donc, ils ne manquent pas de journées de suppléance dans notre commission scolaire. Donc, euh, une première rencontre où on leur présente le plan de formation. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, ils vont voir ce à quoi ils ont droit durant l'année. Donc, euh, présentation du plan de formation. Ça, on le fait au mois d'août, autour de le, du début de la rentrée des profs. Là, on sait qu'ils n'ont pas trop de suppléance, fait qu'on le fait là. Le but, ben, d'abord, c'est de se présenter. Hein, de faire connaître notre, euh, notre, faire connaître notre programme d'accompagnement. On leur remet aussi une trousse, ben, c'est une petite mini-trousse, qu'on appelle « Outils pour une suppléance efficace ». Vous pourrez venir la voir, je vais la laisser à l'avant. Dans le fond, c'est des trucs et conseils euh, euh, de toutes sortes. Préparez-vous un petit lunch, toujours ayez des, des, des petits repas congelés à l'avance pour ne pas être trop dépourvus. Bon, des petites affaires de même, là, bien, de base. Et ils ont… Euh, la, la trousse bleue, c'est du primaire. La trousse verte, c'est du secondaire. C'est vraiment des activités. S'ils arrivent en classe et qu'il n'y a rien de préparé, c'est des petites activités qui leur permettent de se revirer de bord puis de s'organiser ou d'organiser leur période. Okay? C'est à bonifier parce qu'on a travaillé là-dessus il y a quelques années. Puis là, on, il faut qu'on y revienne là, pour euh, ajouter des choses. Ensuite de ça, on leur offre une formation d'une demi-journée sur la gestion de classe et la gestion des comportements pour survivre à la suppléance. On sait que c'est pas, euh, c'est très formateur de faire de la suppléance, mais c'est euh, assez un grand merci. Donc, euh, on travaille avec eux autres là-dessus. Donc, c'est vraiment, on travaille au niveau des outils de base. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand je suis là une période, quand je suis là une demi-journée, quand je suis là une journée, pour faciliter ma suppléance et que je ne ressorte pas de là, euh, ouf, puis en larmes. OK? On va venir parler aussi au niveau de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un élève quand il y a une suppléante qui arrive en classe, là? Vous autres, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en classe puis que vous tremblez de même devant un groupe? Là? Comment on peut gérer ça? Okay? On travaille là-dessus. Ensuite de ça, ils ont des suivis tout au long de l'année. Ça s'échelonne. Et à chaque fois, on revient dans une, dans une partie de la rencontre. On fait de l'analyse de pratique. Okay? Donc, à partir de situations qu'ils ont vécues en suppléance, on va regarder, voir à partir de, des outils qu'on a vus à la première formation, Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place? Comment on aurait pu réagir à cette situation-là? Ça, on, on vient faire le lien. OK? Ça, c'est vraiment le fun de faire ça avec eux autres. C'est bien, bien agréable et formateur aussi. Et ce qui est drôle, c'est que souvent, ils nous racontent leur affaire, puis ils nous donnent la solution en même temps. Là. Puis ils s'écoutent parler, puis c'est comme, ben oui, c'est ça. Tu sais. fait que, mais dans le feu de l'action, ils ne réalisent pas. Hein. Ensuite, cette année, on a eu une demande parce qu'il y a les TBI qui rentrent dans les, euh, dans les classes, les tableaux blancs interactifs. Et les suppléants disaient, on arrive en suppléance, puis là, les, 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 les plans de cours sont sur l'ordi. Le, 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 sur on ne sait pas comment ouvrir ça, on ne sait pas comment calibrer ça. 
Donc, on les a formés sur le tableau blanc interactif cette année à leur demande. Et on a eu euh, aussi une formation sur l'intimidation. Quand je suis en suppléance et que j'observe quelque chose, c'est-tu de l'intimidation? cest juste des conflits? Tu sais, c'est acceptable, pas acceptable? Comment je réagis, moi, comme, euh, comme euh, suppléant? Et ils ont accès aussi à la communauté parce qu'on a une communauté sur notre portail euh, qui s'appelle maintenant Insertion professionnelle, étant donné qu'on a jumelé euh, mentorat et, euh, et le programme d'accompagnement. Fait que ceux qui obtiennent leur premier contrat, que ce soit un petit 10 quelque part, que ce soit 30, 50, 100 ils ont accès aux services qu'on leur offre pour les premiers contrats. Eux autres, ce à quoi ils ont droit, c'est sur les journées pédagogiques, on offre toujours un grand calendrier avec toutes les formations qui sont euh, offertes sur journées pédagogiques, que ce soit au niveau des approches pédagogiques, que ce soit au niveau euh, des disciplines. Eux autres, ils ont droit de participer selon leur pourcentage de contrats. Okay? Ils peuvent y aller à plus s'ils veulent. Mais le minimum, c'est leur pourcentage de contrat. On, leur, on a avec eux autres une rencontre en début d'année scolaire. Ça, c'est toujours en octobre sur journée pédagogique. Là, on les voit une demi-journée où on leur présente le plan de formation. Et euh, la directrice des ressources humaines vient euh, les rencontrer pour parler du processus d'embauche à la commission scolaire et du système de paye. Enfin, je ne sais pas, vous autres, dans vos commissions scolaires, si vos relevés de paye, c'est clair, mais nous autres, c'est compliqué. Alors, surtout ceux qui se mettent sur les enseignants à la leçon ou des choses comme ça, ça devient compliqué. Donc, on prend un temps avec eux autres pour, euh, pour établir ça. Ensuite de ça, bien là, on leur parle du service de mentorat parce que à notre commission scolaire, le service de mentorat débute au premier contrat. Okay? Donc, si à, au, quand on est en suppléance, on n'a pas le droit au service de mentorat. Mais au, à, dès le premier contrat, on peut bénéficier du service. On leur présente aussi le film, le, 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 le petit vidéo, le Maestro m'est passé. Sûrement qu'ils l'ont déjà vu. Donc, c'est des, nouveaux, des, enseignes, des euh, nouveaux enseignants qui parlent de leur expérience de l'entrée dans la profession. Et on leur présente des trousses, des trousses aussi qu'on aura bâties. Encore une fois, la bleue pour le primaire, la verte pour le secondaire. Et là, il y a aussi euh, des outils organisationnels là-dedans, euh, comment je peux placer ma classe, euh, un peu un agenda. Si j'arrive, par exemple, mon premier contrat est en novembre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en novembre? Tu sais, là, oups, il y a le bulletin qui s'en vient, etc. Si j'arrive en janvier, qu'est-ce que je peux faire en, en janvier? Euh, des euh, cahiers de planification, euh, des activités d'accueil qu'ils peuvent faire avec leurs élèves, en tout cas, plein d'affaires, plan de travail, etc. Là, vous pourrez venir les... Euh, les consulter. Donc, on leur remet les trousses aussi. Et euh, ils ont une formation sur les 12 compétences professionnelles. On le sait qu'ils l'ont vu à l'université, mais quand on met les deux pieds dans, sur le terrain, des fois, on les voit différemment, ces compétences-là, hein, parce que ça reste qu'au début, c'est un peu abstrait, hein, c'est euh, de la théorie. Donc, euh, ils sont… Euh, puis la raison pour laquelle on leur donne ça, c'est que à l'entrevue de sélection, ils doivent présenter leur portfolio à partir des 12 compétences professionnelles. Je vais vous en reparler tantôt. C'est pour ça que déjà, on veut prendre le temps avec les autres des revoir. Ils peuvent bénéficier du service de mentorat et l'accès à la communauté. Deuxième contrat, formation sur journée pédagogique. OK, ils ont le droit. Le séminaire d'insertion professionnelle dont je, vais vous, dont je vais vous parler plus en détail tout à l'heure. C'est deux jours au mois d'août avant la rentrée euh, officielle du personnel. L'année qui s'en vient, on est déjà là-dedans dans la préparation. Là, ça va être le 20-21 août et le personnel rentre le 22. Okay, donc, euh, et là, tous les bassins d'affectation sont passés, ce qui fait que là, il euh, y en a qui arrivent, par exemple, qui n'ont pas eu de téléphone. Mais c'est pas grave, ça, ça va venir. Ensuite, la formation sur le portfolio professionnel. Donc, ce que je vous disais tantôt, on leur donne une formation pour savoir comment tu vas bâtir ton portfolio. Quelles sont les traces que tu peux mettre dans ton portfolio pour te présenter à l'entrevue? pour être capable de parler de toi et de parler des 12 compétences professionnelles. Okay? Où sont tes forces, où sont, euh, où sont tes défis à relever? On leur offre aussi un groupe d'échange, s'ils veulent participer, un avant les fêtes, un après les fêtes, sur journée pédagogique. On aurait aimé en faire plus, mais à un moment donné, euh, j'ai d'autres dossiers aussi, fait il faut que je fasse d'autres formations. Donc, euh, c'est aussi de l'analyse de pratique pédagogique. Donc, ils arrivent avec une situation... Et on a une procédure là, euh, X qui fonctionne, puis on, on travaille là-dessus. Service de mentorat et accès à la communauté. Nos troisième contrat, eux autres aussi, formation sur journée pédagogique. Ils assistent au séminaire d'insertion professionnelle. Donc, si vous remarquez, au niveau du séminaire d'insertion professionnelle, ils y ont accès deux ans. Ça peut venir deux ans de suite. On leur offre une demi-journée, c'est une, form une formation qui s'appelle « Prendre soin de soi en début de carrière ». 
Parce qu'on le sait, hein, quand on débute, là, ce n'est que travail, 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 puis on oublie qu'on a une famille, qu'on a des amis, qu'on a des loisirs. Tu sais. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des enseignants qui sont équilibrés. Donc, on, on prend le temps d'asseoir ça avec eux autres. Tantôt, je vous parlais de la journée de libération avec les conseils pédagogiques. Ça leur revient. La rencontre bilan, qui est une demi-journée aussi. C'est le service de mentorat. Et l'accès à la communauté. Ça va pour ça? Pour nos intentions, pourquoi on leur offre ça? Donc, c'est on veut sécuriser nos euh, nouveaux en les informant, en les formant, en les outillant. On veut aussi afficher les couleurs de la CSBF. Donc, avec la présence la présence à ce séminaire-là de notre DSC, directrice des services éducatifs, et aussi la directrice des ressources humaines, bien, ça donne les couleurs, ça donne le ton à, à comment on veut, quel, quel personnel on va avoir à notre commission scolaire. On souligne l'importance de la formation continue, donc la compétence professionnelle 11. Euh, c'est une couleur de la commission scolaire. Euh, c'est important euh, que, nos, euh, que nos jeunes et que notre personnel soit en formation continue. Donc, c'est comme ça, on donnait le coup d'envoi par, par ce séminaire-là. Se rendre accessible et se faire connaître comme équipe des services éducatifs. Euh, longtemps, il y a eu le mythe que les CP, euh, on n'était pas terrain, puis qu'on sait juste de la théorie, puis tout ça. Et euh, nous, on s'est dit non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas, pas l'image qu'on veut projeter. Donc, les CP sont présents. Euh, vous allez le voir tantôt, là, à, à, à la, ils se présentent lors du séminaire. Donc, Là, on met un, un visage sur un nom, là, OK? Et euh, ce qui a eu comme impact, que là, les CP sont très sollicités. Il y a des appels, ils ont des… Euh, oui, mon Dieu, cinq minutes. Ils ont des appels, ils, ont, euh, euh, ils vont dans les classes, etc. Donc là, vraiment, le lien est là, là. Offrir des formations adaptées pour nos nouveaux enseignants et leur réalité. Puis, ça leur permet aussi un temps de rassemblement. Souvent, euh, on veut briser l'isolement parce que souvent, nos… Ils se retrouvent dans leurs écoles tout seuls, nos nouveaux, fait on, on, on leur offre un temps de rassemblement de se créer un réseau aussi en même temps. C'est sur invitation, bien sûr, on les invite là, euh, au mois de juin. Une fois que les entrevues de sélection sont passées, que j'ai mes nouvelles listes de ceux qui sont en voie d'obtenir un deuxième contrat, de ceux qui sont en voie d'obtenir un troisième contrat, là, on fait nos invitations en juin. Okay? Alors, voici la structure de notre séminaire. En avant-midi, on a l'accueil et la présentation de la pochette personnalisée. Je vous la montrerai tantôt, cette pochette-là. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Il y a un mot de la directrice des services éducatifs où elle vient parler des objectifs de l'année de la commission scolaire et tout ça. Euh, il y a le carousel de l'équipe des services éducatifs. C'est un peu aussi un speed dating où les CP vont s'asseoir avec les nouveaux. Ça prend, euh, puis, ils ont des, un, mettons, cinq minutes. Pour cinq minutes, les CP se déplacent pour rencontrer tout le monde. Donc, ils se présentent, présentent leur... Euh, leurs dossiers, les projets qu'ils ont cette année. Ensuite, ils ont un atelier collectif qui dure à peu près un heure et demie. Cette année, ça va être le lien d'attachement et euh, l'autorité. Donc, comment créer un lien d'attachement et comment assumer son autorité. Si je vous donnais des exemples des années précédentes, entre autres, il y avait déjà eu des kiosques que les CP avaient faits pour parler de leurs projets. On a déjà eu les conseils d'orientation qui sont venus parler d'approche orientante. OK? Euh, on a déjà eu quelque chose sur l'éthique professionnelle. Et l'an passé, c'était l'éthique au niveau des tics. Facebook, euh, euh, les médias sociaux, etc. Là. On a eu ça l'année passée. Il faut varier parce que comme ils reviennent deux ans, on ne peut pas offrir la même chose. On leur offre des dîners-conférences aussi parce que l'heure du midi, on voulait animer ça parce qu'on a des gens qui viennent de l'extérieur, ils amènent leur, euh, ils amènent leur dîner. Ce qui font qu'on leur offre une activité sur l'heure du dîner, mais c'est libre, ils ne sont pas obligés d'y aller. Donc, cette année, le premier dîner, ce sera « Intimidation versus conflit ». OK, ça va être ça. On a déjà eu des tables rondes pour parler de différentes problématiques. On a eu aussi des dîners où c'était, bien, l'an dernier, c'était les changements au bulletin. Euh, on a eu la dyslexie, déjà. Euh, mesures adaptatives euh, au niveau des technologies, des technologies. On a déjà eu ça aussi comme, euh, comme dîner-conférence. OK? SIA aussi avait présenté la vidéo, là, euh, « Pauvre de nous, pauvre de vous », là. On avait eu ce, cette vidéo-là. L'après-midi, c'est des ateliers au choix. Donc, euh, les, euh, les gens ont déjà fait une sélection en juin des ateliers. Le deuxième document que je vous ai fait distribuer, c'est le cahier d'invitation que les jeunes reçoivent en juin avec l'invitation au séminaire. Vous avez l'horaire du séminaire et vous avez une description des ateliers qui leur sont offerts au séminaire. Et là, ils font leur inscription, ils nous retournent ça. Fait vous allez voir dans le petit cahier, toutes les informations euh, sont là. Okay? On met la photo des CP pour justement euh, 
qui, qui voient, alors, OK, c'est telle personne qui va donner cet atelier-là. À la fin de la journée, de la première journée, euh, la directrice des ressources humaines vient s'entretenir avec les nouveaux. Donc, elle va parler euh, quel est le nombre de postes attribués cette année, euh, où est-ce est qu'on en est rendu sur les listes prioritaires, euh, après ça, le fonctionnement pour l'attribution des contrats. Puis, il y a beaucoup de questions. Là. En début d'année, il y a plein d'affaires, là, fait que là, ils posent beaucoup de questions à ce moment-là. Le jour 2, ben, en fait, c'est pas compliqué. Il y a un atelier le matin, un dîner-conférence. Cette année, ça va être les CO qui vont venir offrir euh, être un enseignant orientant. Et ils ont un atelier en après-midi. Puis, à la fin, ben, c'est la clôture et l'évaluation euh, du, euh, du séminaire. Fait que, c'est quand même pas nécessairement compliqué, là, mais c'est un peu… Une... C'est la, la structure qu'on a comme… Euh, comme séminaire sur les deux jours. La planification et la préparation du séminaire, hein, c'est sûr que ça demande euh, du temps. Il y a le cahier d'inscription dont je vous ai euh, fait part tout à l'heure. C'est sûr que la lettre d'invitation, comme je vous dis, elle part à la mi-juin. Puis on leur demande euh, de s'inscrire euh, idéalement là, avant que les secrétaires partent pour les vacances là, euh, au début juillet. Euh, des fois, ça retarde en nous, là, mais quand on rentre en nous, là, on, on met tout en œuvre là, euh, pour leur créer leur pochette individualisée. Donc, quand ils arrivent au séminaire, ils ont leur pochette et à l'intérieur de la pochette, ils ont leur horaire avec le, leur choix d'atelier qui est là-dedans. Euh, ils ont les petits dépliants promotionnels, l'horaire du, euh, du séminaire. Puis ce dont je vais vous parler plus particulièrement, ils ont le plan de formation. Pour nos troisièmes contrats, dans le fond, on leur a mis, euh, tu sais, je vous ai dit, ils ont, la, ils ont une journée de libération. Alors, c'est là-dessus qu'ils viennent nous manifester leur intérêt en disant, moi, j'aimerais ça avoir une libération dans telle discipline, dans telle approche. Et on ramasse la feuille, puis ensuite, on communique avec eux autres pour offrir la formation. OK? On leur, on leur met aussi à l'intérieur de leur pochette ce qu'on appelle un passeport de formation continue. Donc, ils peuvent peuvent prendre des notes sur les ateliers qu'ils reçoivent au séminaire. Donc, c'est le titre de l'atelier, le nom de l'animateur, les raisons qui m'ont motivé à choisir cet atelier-là, ce que je retiens de l'atelier ce que j'aimerais appliquer en classe. Et on les invite à insérer ça dans leur portfolio prof professionnel quand ils vont aller en entrevue. OK? Donc, ils l'ont pour deux ans. Donc, on retrouve ça dans la pochette. Puis ensuite, bon, on a euh, des informations concernant le mentorat, s'ils veulent s'inscrire, le formulaire d'inscription, tout ça le centre de documentation, mais les heures d'ouverture, etc. Donc, c'est toutes des petites paperasses qu'ils qu ont goût euh, d'entendre parler en début d'année. Lorsqu'ils arrivent au séminaire, ils ont leur pochette personnalisée, là, tout, le monde, euh, tout le monde reçoit ça. Merci, Merci. d'avoir été là, ça a été bien intéressant. Merci.